హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈస్ యువర్ లెక్కల మాస్టారు హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో ఎన్ఎంఎంఎస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ శాట్ పేపర్ నుంచి ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ టాపిక్ మీద ఇచ్చిన టూ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ అయిపోతున్నాం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కంటే ముందు అసలు మనకి ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అటెండ్ చేయడానికి మనకి నేర్చుకోవాల్సిన లేదా రికాల్ చేయాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ విని ఉన్నాం అలాగే ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఈ ఫార్ములా కూడా మనం ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ లో యాజ్ అ ప్రాపర్టీగా విని ఉన్నాం ఈ రెండు కాకుండా అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే స్క్వైర్ రూట్ సింబల్ మనకి చాలా పాపులర్ చాలా ఫెమిలియర్ సింబల్ ఇది స్క్వైర్స్ అండ్ స్క్వైర్స్ అని ఒక చాప్టర్ కూడా ఉంది సపోజ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇస్తే ఫైవ్ అని స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఇస్తే సిక్స్ అని మనం ఇమీడియట్ గా వాల్యూ చెప్తూ ఉంటాం బట్ ఈ స్క్వైర్ రూట్ సింబల్ ని కూడా యాజ్ అన్ ఎక్స్పోనెంట్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ కి స్క్వైర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఇలా రాయొచ్చు సపోజ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ని మనం ఫైవ్ ని డైరెక్ట్ గా వాల్యూ రాస్తాం బట్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ని మనం ట్వంటీ ఫైవ్ పవర్ వన్ బై టూ అని రాస్తాం అంటే ఈ స్క్వైర్ రూట్ సింబల్ ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో రాస్తున్నప్పుడు పవర్ లో వన్ బై టూ వస్తుంది సపోజ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ వస్తే థర్టీ సిక్స్ పవర్ వన్ బై టూ సపోజ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ వస్తే ఫైవ్ పవర్ వన్ బై టూ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సింపుల్ ప్రాపర్టీ ఇది స్క్వైర్ రూట్ సింబల్ ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో రాస్తున్నప్పుడు పవర్ లో వన్ బై టూ వస్తుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఈ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎన్ఎంఎంఎస్ సాట్ పేపర్ లో ఇచ్చిన వెరీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్ జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ హియర్ ఇఫ్ ఎక్స్ పవర్ రూట్ ఎక్స్ అంటే స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ చూడ్డానికి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనపడుతుంది అంతే ఇన్నోవేటివ్ గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం జస్ట్ ఈ నాలెడ్జ్ మనం ఓపిక్ గా ఆల్ జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలా చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎక్స్ పవర్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకుందాం ఎక్స్ పవర్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఏ మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే పెట్టి సెకండ్ పార్ట్ అయిన స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ దీన్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ రాయచిన ఇందాకే డిస్కస్ చేశారు కాబట్టి ఈ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ రాస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఉండే పవర్ ని ఇలా బయట పెట్టి ఈ దానికి బ్రాకెట్ వేస్తున్నాను సో ఎక్స్ పవర్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ హోల్ పవర్ ఎక్స్ అయింది సో ఒక్కసారి ఈ పార్ట్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ని ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు సో ఇక్కడేమో ఎక్స్ పవర్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడేమో ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా రెండు వైపులా చూస్తే రెండు వైపులా ఒకే బేస్ కనపడుతుంది పవర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మనం ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు బేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే పవర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి పవర్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే బేసెస్ ఈక్వల్ గా అవుతాయి అండర్ సమ్ కండిషన్స్ ఒక కండిషన్ ఉంది దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే రెండు వైపులా బేస్ ఎక్సే కనపడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ లో ఉండే స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ పవర్ లో ఉండే వన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఇవి రెండు ఇక్కడ రాసుకుందాం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ ని నేను ఎక్స్ బై టూ అని రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్న స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ స్క్వైర్ రూట్ రిమూవ్ చేయడానికి మనం స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ రెండు వైపుల స్క్వైరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై టూ హోల్ స్క్వైర్ అవుతుంది సో స్క
ఒకవేళ ఎక్స్ ప్లస్ లో జీరో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది జీరో పవర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పవర్ జీరో సో జీరో పవర్ జీరో అనేది మనం డిఫైన్ చేయలేని వాల్యూ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది కన్సిడర్ చేయకుండా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏదైతే ఉందో అది సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్స్ ఉంటే అక్కడ ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్ పవర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ పవర్ ఫోర్ కరెక్ట్ గా కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ అవుతుంది సో ఫోర్ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడేమో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ పవర్ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ ఫోర్ టూ ని ఫోర్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే కూడా సిక్స్టీన్ వస్తుంది కాబట్టి సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది సో మై డే చిల్డ్రన్ చాలా ఇన్నోవేటివ్ అండ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇది చాలా ఓపిక్ గా చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాల్సిన ప్రాబ్లం అండ్ టూ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక వాల్యూని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అన్న క్లారిటీ మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ఇండీసెస్ అండ్ పవర్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్స్ లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రాబ్లం కూడా అలాగే ఇదే పేపర్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్స్ యూస్ చేస్తూ మనం చేయాల్సిన వన్ మోర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇదంతా కాసేపు అరేజ్ చేసేస్తున్నాను జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ హియర్ ఇఫ్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వై ఇంటూ త్రీ పవర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఒక బిగ్ నంబర్ ఇచ్చి దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వై ఇంటూ త్రీ పవర్ జెడ్ చూడడానికి కంఫర్ట్ గా కనపడుతున్నాయి బట్ పక్కన ఒక ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ ఒక బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఆ వాల్యూ దీనికి ఈక్వల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని అడిగారు ఇది క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ సో మనం ఆల్రెడీ రికాల్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్స్ నుంచి ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అని రాయొచ్చు ఎందుకంటే బేసిస్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వై ఇంటూ త్రీ పవర్ జెడ్ అని కనపడుతుంది దీన్ని మనం త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అని రాయచ్చు ఈస్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళు ఇచ్చిన నెంబర్ ఆస్తీస్ కి రాసుకుందాం సో త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బిగ్ నెంబర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ బిగ్ నెంబర్ ఇలా పక్కకి తీసుకొని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ గా రాస్తాం అంటే ఈ ఎంటైర్ నంబర్ ని మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్ టూ టూ తో డివైడ్ కాదు ఎందుకంటే ఇచ్చింది ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా త్రీ తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇట్లా సో ఇది జనరల్ గా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ అంటే మనకి బాగా తెలిసిందే ఇచ్చిన బిగ్ నెంబర్ ని త్రీ తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ గా నైన్ టైమ్స్ త్రీ కనపడుతుంది సో ఇచ్చిన నెంబర్ ని త్రీ పవర్ నైన్ అని రాయచ్చు సో త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే బిగ్ నెంబర్ వచ్చారో ఆ బిగ్ నెంబర్ ని మనం త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే ఇలా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వస్తాయి సో ఎంటైర్ నెంబర్ ని మనం త్రీ పవర్ నైన్ అని రాయచ్చు సో ఇప్పుడు త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పవర్ నైన్ అని రాస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసిస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా పవర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ ఇండివిజువల్ గా అడగడం లేదు వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అన్నారు సో యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ నంబర్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సమ్ ఆఫ్ దోస్ త్రీ నంబర్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు నైన్ వచ్చింది కాబట్టి యావరేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ డివైడెడ్ బై త్రీ అని రాస్తాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ వాల్యూ నైన్ వచ్చింది కాబట్టి నైన్ బై త్రీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ ఇండివిజువల్ గా మనం కనుక్కోవడం లేదు జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మాత్రమే రిప్లేస్ చేస్తున్నాం సో ఆన్ ద హోల్ మనకి రిక్వైర్డ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది త్రీ అవుతుంది సో మై డే చిల్డ్రన్ ఎన్ఎంఎంఎస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో 